себе, я могу поработать с ним ударной техникой, поэтому в целом в любом случае все, кто находится в топ-15, сильные бойцы, мы все можем друг с другом сразиться, рано или поздно. Просто не хотел бы, чтобы, чтобы он на этом пути, на этом бою споткнулся и, и, и перестал верить в себя. Хотел бы, чтобы он двигался дальше. I was, I was a bit surprised, but really I don't choose my fights. I, I fight whoever UFC gives me. And, uh, you know, I wish him good luck. I think he's a great guy. I think that we could actually even work together in the future. There's lots of things that I can take from him when it comes to wrestling. I'm sure I can work on his striking with him. And really, everybody who's in top 15 is all worthy opponents. We can all learn something from each other, and we can all face each other in the future. So my biggest thing is that I hope that this second loss to him is not going to be a, too much of a, of a roadblock for him, that he's not going to stop believing in himself, and he's going to continue going forward and keep moving forward. With that being said, you've just about faced everybody in the top 10. For your next opponent, um, with Sergey and Curtis being matched up, does a fight with, with, with Taito Avasa interest you? Ты практически уже со всеми сразился в, в топ десяточке. Uh, теперь у нас есть бой, который Павлович против Блейдза. Поскольку они уже заняты, может быть, у тебя есть uh, интерес сразиться с Туевасой? Uh, <coughs> конечно, не против сразиться с Туевасой. Единственный минус в том, что он имеет уже несколько поражений подряд. Я не, не помню, сколько точно. Два, по-моему, точно. Вот. И uh, это может немножко обесценить мою победу, если она будет в будущем. Поэтому... Uh, в любом случае, если, если предложит бой, я буду рад подраться с Туасом тоже. Но э, все-таки хотелось бы, может быть, попробовать реваншироваться с кем-то, с, с кем я дрался до этого, возможно, это был бы Ган или еще кто-то. Yeah, I mean, I wouldn't, I wouldn't mind fighting him. It's just that it seems as though he's in a little bit of a, a losing streak. I don't, I don't remember how many times he lost exactly. I think two at least. So I'm worried that my victory over him, if it happens, is going to weigh a little less or, 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 or be a little kind of undermined a little bit because he's on a losing streak. So, yeah, I don't mind if they'll give me him to fight, but really I'd like to maybe possibly revenge somebody that I lost to. So, for instance, my, my rematch with, with Gon would be interesting. Would a rematch with Derek Lewis interest you, or is that kind of the same thing with Tai Tuivasa, where he's on a bit of a losing streak? Uh, yes. Uh, <laughs> I will speak Russian. It, it is, uh, uh, по поводу Льюис, такая же ситуация. Он проиграл подряд ребятам, с кем я тренировался, это Спивак и Павлович, то есть это те ребята, кто находится со мной, ну, находились со мной в лагере, ну, конкретно не к этому, не, я Павловичу помогал готовиться к Льюису, и у него уже есть несколько поражений подряд, здесь такая же ситуация, как с Туасом, если выбираете Льюису и Туасу, я уже в большей степени заинтересован в бою с Туасом, чем в реванше с Льюисом. Yeah, if we talk about Lewis, it's the same situation. I mean, he lost, uh, not only lost a couple times in a row, but he also lost to the guys that I've trained with. And in fact, I helped Pavlovich prepare for, for Lewis. So uh, I also trained with Spivak a bunch of times. These are the guys that I know. So, uh, you know, if we're talking between Lewis and Tuivasa, I guess I'd be more interested in Tuivasa. But like I said, both of them are coming off losses. So I don't know how much it would undermine my victory over them. Congratulations. Thank you so much. You've been doing this a long time. Uh, the heavyweights tend to have the most longevity, though, in this sport, it seems. How much longer do you think you're going to do this? It's been a long time you've been doing this with this sport, but the feeling is that the weight is not so long in this sport. How long do you think you're going to do this with this sport? I've heard that, on the other hand, the weight is growing in the age of the age I'm in. Я ощущаю себя еще на пути обучения, ну, ощущаю себя так, как, как будто бы, когда я начал, это просто было обучение. И поэтому я еще нахожусь в таком состоянии, что набираю и хочу повыступать. Ну, я могу сказать о, о 40 годах, наверное, эту планку я пока вижу, но там посмотрим. Yeah, you know what, I heard the opposite. I heard that actually heavyweights at my age, they actually start to flourish. So yeah, I've done this for a while, but the age that I started it in, I actually was still learning, and, and so I'm just now coming into form, and I think I am still learning myself. So uh, we can possibly say that I have this kind of like a, a threshold of maybe 40, but for now I feel great and I want to keep moving forward. Oh, thank you for everybody.